crazy? Don't mind if I do! Zdravím vás přátelé u dnešního videa a dneska budeme rozbalovat balíček, který mi přišel jako vždy z Aliexpressu. Balíček je trochu větší a uvnitř je dron Tarantule X6. A tady ten dron stál 100 dolarů, přibližně 2,5 tisíce, ale dá se sehnat i levněji, třeba jenom s jednou baterkou, bez kamery, dá se sehnat za přibližně 50 dolarů. Já jsem měl edici se třema baterkama a s kamerou. Ještě záleží na kvalitě kamery, Číňan si splet a dal mi horší kvalitu, tak jsem si zažádal o nějaký peníze zpátky, takže nakonec mě vyšla levněji. A jak jste mohli vidět, tak na krabici bylo napsáno, že jsem to měl bez cla, ale muselo se zaplatit DPH, 21% z té ceny celkový, plus poplatek český poště přibližně 100 korun. Hned říkám, že ta kamera na tom dronu je špatná a jako byste natáčeli na bramboru. Na žádný extra hezký záběry to určitě není. Maximálně zjistit, co je někde za plotem a to je vše. Tady ten dron má stejnosměrný motory, takže mají omezenou jakoby životnost, ne jako u střídavých motorů, ale se střídavýma motorama je to dražší. Pokud by to chtěl někdo kupovat, tak určitě doporučuji kupovat úplně tu nejlevnější verzi, nevyplatí se kupovat tu nejdražší, jako jsem udělal já. Co se týče ovládání je velmi jednoduchý, v krabici byl manuál, takže to zvládne každý. to byl můj první dron, takže jsem to zvládl já. Její výhoda a zároveň nevýhoda je její váha, protože když vám spadne třeba do trávy, tak se jí nic nestane, ale zase proti větru má problém letět. Takže pokud je silnější vítr, tak nedoporučuji s ní lítat. Jinak ta kamera se dá ovládat s ovládaní, zapínat natáčení a fotit fotky. Dají se s ní dělat takovýhle otočky o 360 stupňů na různé strany. No a pokud nechcete, aby s vaším dražším dronem se stalo to, co se stalo mně, Tak doporučuji koupit levnější tarantuly, naučit se s ní lítat a pak teprve kupovat dražší. Takže dole pod videem nechám odkaz a pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, možná i odběr, mějte se krásně a čus.